মুখোমুখি আজ শুনবেন বিশিষ্ট অভিনেতা নাট্যকার নাট্য পরিচালক নাট্য ব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তর সঙ্গে কবি ও নাট্য ব্যক্তিত্ব সুরজিৎ ঘোষের আলাপচারিতার প্রথম পর্ব এই অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করা হয়েছিল এগারোই জুলাই উনিশশো একানব্বইতে আজ যার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি তিনি এদেশের অভিনয় ও নাট্য জগতের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব শ্রী উৎপল দত্ত আচ্ছা উৎপল দত্ত অভিনয়ের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে মঞ্চ চলচ্চিত্র যাত্রা বেতার এই সব কিছুর মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম কোনটা রঙ্গমঞ্চ সেই নাট্য জগতের মধ্যেও তা আপনাকে আমরা বিভিন্ন রূপে দেখি কখনো পরিচালক কখনো অভিনেতা কখনো পরিচালক অভিনেতা নাট্যকার সব এই সবগুলো ভূমিকার মধ্যেই আবার আপনার সবচেয়ে প্রিয় ভূমিকা কোনটা আমার মনে হয় পরিচালনাই হচ্ছে আমার প্রিয় অভিনেত্রী আচ্ছা কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষরা আপনাকে সবচেয়ে বেশি চিনি একজন অভিনেতা হিসেবে মানে সেই কাজটাই তো আমরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখি বিভিন্ন মাধ্যমের সুযোগে তা আমরা জানি যে আপনার অভিনয় গুরু সে অর্থে নাট্য শিক্ষক ছিলেন প্রথম জীবনে জেফ্রি ক্যান্ডেল আপনি বহু জায়গায় বলেছেন লিখেছেন তার সম্বন্ধে তা তার কাছে আপনি যে নাট্য শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই নাট্য শিক্ষার কোন ব্যাপারটা আপনার নিজের অভিনয় বা পরিচালনার জগতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে বা কাজে এসেছে জেফ্রি ক্যান্ডেল সাহেব আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমার ধারণা হচ্ছে প্রথমত থিয়েটার সম্পর্কে একটা মনোভাবটাই পাল্টে যায় তার আগে পর্যন্ত আমি ছিলাম একজন অত্যন্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন একজন যুবক কিন্তু কেন্দ্র সাহেবের সঙ্গে তিন বছর কাজ করার পর আমি বুঝলাম থিয়েটারটা কত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এবং কত তাতে দায়িত্ব এবং থিয়েটারের যেটা সামগ্রিক চেহারা অভিনয় মঞ্চ সজ্জা রূপসজ্জা আবহ সঙ্গীত প্রত্যেক অভিনেতাকে সব কিছুই শিখতে হবে এইটা উনি আমাকে শেখান মানে সামগ্রিকতা থিয়েটার শিল্পের এইটা উনি ওই তিন বছরের মধ্যে আমার মাথায় ভালো করে গেঁথে দেন ওর সঙ্গে যখন আপনি অভিনয় করছিলেন সে তো একটা ব্রিটিশ পার্টির টিম তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আপনি অভিনয় করছেন আপনার নিজের বিয়ে পরীক্ষা না দিয়ে ঠিক সেই সময় আপনারা কার নাটক মূলত অভিনয় করতেন শেক্সপিয়ার তাছাড়া বার্নার শ শেরিডেন অর্থাৎ কিনা ইংরেজি ক্লাসিক্স এবং সেটা ইংরেজিতেই করতেন তো তখন হ্যাঁ এবং আপনি বাংলা নাটক করার আগে বহুদিন কলকাতার রঙ্গমঞ্চে ইংরেজি থিয়েটারের দল ওদের দলটার নাম শেক্সপিয়ার হ্যাঁ ওদের দলের নাম ছিল শেক্সপিয়ারিয়া না আপনি যে দলের নাম নিয়ে এখানে অভিনয় করতেন দেখেছি তারও আগে গিরিশবাবু শেক্সপিয়ার অনুবাদ করেছেন আমাদের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে চলেনি সেগুলো কিন্তু আপনি দীর্ঘকাল শেক্সপিয়ার অভিনয় করেছেন মঞ্চে আমরা যদি আপনার কাছ থেকে একটু ইংরেজিতে আপনার করা শেক্সপিয়ারের কোনো চরিত্রের অভিনয় একটু শুনতে চাই চেষ্টা করছি কিন্তু শেক্সপিয়ার একান্তভাবে থিয়েটারের জিনিস তো নাট্যশালায় রঙ্গমঞ্চের ওপরে ছাড়া শেক্সপিয়ার বলাই যায় না তথাপি ম্যাকবেথ থেকে আমি আরেকটা বলছি Let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not fatal vision sensible to feeling as to sight? Or art thou but a dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat of pressed brain? I see thee yet, in form as palpable as this which now I draw. Thou marshalst me the way that I was going, and such an instrument I was to use. Mine eyes are made the fools of the other senses or else worth all the rest. I see thee still. And on thy plate and touch in couch of blood which was not so before. There's no such thing. It is the bloody business which informs us to mine eyes. Now the one half world nature seems dead. And wicked dreams abuse the curtained sleep. Now witchcraft celebrates pale Hecate's offerings. 
And withered murder, alarmed by his sentinel, the wolf whose howls his watch thus with his stealthy pace, with Tarquin's ravishing strides towards his design, moves like a ghost. Amadir, Bangla, Natukir, Puruno Natukad de Shamunde, Ba Pishada Rongala Shamunde, Apner Munuhapki. Amraja Pishada Natusala Dictam, Neumito Dictamami. সেই পেশাদার নাট্যশালার সঙ্গে আজকে পেশাদার নাট্যশালার তো কোনো সাদৃশ্য তো নেই কোনো রকম যোগাযোগ নেই মনে হয় সে ঐwidetildeকে ধরে রাখা যায়নি ধরে রাখেননি এখনকার পেশাদার নাট্যশালার দিকে তাকালে সেই পেশাদার নাট্যশালাকে চেনাই যাবে না আমরা যাদের অভিনয় দেখতাম শিশির কুমার ভাদুরী মহাশয় বা নরেশ মিত্র মহাশয় বা ছবি বিশ্বাস মহাশয় তাদের অভিনয় থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতাম ছোটবেলায় এবং একটা পেশাদার নাট্যশালা পেছনে না থাকলে কোনো নাট্য আন্দোলন হতে পারে না পেশাদার নাট্যশালা আগে ভিতটা গড়ে দেয় তারপরে নাট্য আন্দোলন ক্রমশ বিকশিত হয় সারা পৃথিবীর এই হচ্ছে অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের দেশে যদি পেশাদার নাট্যশালাকে আমরা ভালো করে তুলে না ধরি তাহলে কোনোদিনই আমাদের নাট্য আন্দোলনও সত্যিকারে দানা বাঁধতে পারবে না সত্যিকারে যে পেশাদার নাট্যশালা যা হওয়া উচিত ছিল যা আগে ছিল সেই পেলায় আবার আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত মানে আগে পেশাদার নাট্যশালার মধ্যে কোনো খামতি আপনি দেখেননি হ্যাঁ নিশ্চয়ই অনেক খামতি ছিল খামতি ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই নেই কিন্তু খামতিটা বড় কথা নয় বড় কথা ছিল তারা যা ইতিবাচক যে জিনিস দিয়ে গেছেন আমাদের তারা যা কাব্যনাট্য কাব্যনাট্য বস্তুটি উঠে গেল থিয়েটার থেকে কেন না আজকের নাট্যকাররা আজকের অভিনেতারা কাব্য বলতে পারেন না মঞ্চে গিয়ে যেটা ইংল্যান্ডে ধরা যাক সেখানকার যারা পেশাদার অভিনেতা তারা প্রথমে শেক্সপিয়ার শেখেন তারপরে অন্য সব শেখেন এবং শেক্সপিয়ার দিয়ে তাদের ভিতটা তৈরি হয় সুতরাং কাব্য তাদের নখাগ্রে থাকে তাহলে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই যে কাব্যের যে ব্যবহার সে তো পেশাদার রঙ্গালয়ে গ্রীষ চন্দ্র ঘোষের সময় থেকেই সেই কাব্যের ব্যবহার হয়েছে বা আপনি সে সমস্ত অভিনেতাদের অভিনয় দেখেওছেন বলছেন বা রবীন্দ্রনাথের নাটকেও সে কাব্য ছিল তো এই যে গিরিশ ঘোষের নাটক ধরুন আজকে এত বছর হয়ে গেছে সে নাটকের সেই কাব্য আপনি কি মনে করেন বর্তমান বাংলা মঞ্চে আবার তা ব্যবহার করা সম্ভব শুধু সম্ভব নয় প্রয়োজনীয় গিরিশবাবুকে আবার আমাদের মঞ্চে তুলে না ধরলে আমরা পিতৃহীন হয়ে থাকব তা আপনি নিজে তো গিরিশ ঘোষের নাটক পাণ্ডবের অজ্ঞতবাস করেছেন করেছি এবং আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এক সময় যে আপনি প্রফুল্ল করার ইচ্ছে কখনো হয়নি আপনার আপনি বলতেন প্রফুল্ল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নাটক নিশ্চয়ই কিন্তু প্রফুল্ল না করে আপনি পাণ্ডবের অজ্ঞতবাস আগে করলেন কেন তাহলে প্রফুল্ল আমাদের করার একটা পরিকল্পনা ছিল কিন্তু প্রফুল্লর রিহার্সালের মাঝখানে আমরা অন্য একটা সিদ্ধান্ত নিই যে গিরিশবাবুকে এখন আবার তুলতে হচ্ছে তো রঙ্গমঞ্চে সত্যিকারে গিরিশকে যদি তুলে ধরতে হয় তাহলে তার কাব্যনাট্য তুলে ধরা উচিত প্রথম তারপর আস্তে আস্তে সবই করা দরকার তার গদ্য নাটক করা উচিত তাই আমরা পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস সেইটি আমরা অভিনয় করি আপনি তো চলচ্চিত্রে খুব নিয়মিত অভিনয় করেন বাংলা হিন্দি সব রকম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন এই চলচ্চিত্রের জগৎটার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি মানে পেশাদারি জগৎ বোম্বাই ফিল্মের জগৎ বা বাংলা ফিল্মের যে পেশাদার ফিল্মের জগৎ সম্বন্ধে আপনার ধারণা এই বর্তমানে চলচ্চিত্র জগতে যা হচ্ছে বম্বেতে এবং কলকাতায় এই সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত তিক্ত এই জন্য বলছি যে কাহিনীর কোনো নূতনত্ব নেই চরিত্রগুলির কোনো নূতনত্ব নেই এবং আজকের যে ভারতের সমাজ তার প্রতিফলনই ঘটছে না বানিয়ে বানিয়ে গল্প এবং অনেক সময় বিদেশি ছবি থেকে মেরে দেয়া এবং সেগুলোকে নিয়ে এসে জড়ো করা হচ্ছে এবং এই চরিত্রগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই তারা এই দেশের মানুষ বলেই মনে হয় না তা আপনার নিজের যে চরিত্রগুলো আমরা প্রধানত দেখি তাতে হয় সিরিও কমিক একটা প্যাটার্ন অথবা খল নায়কের একটা প্যাটার্ন এবং অনেক ক্ষেত্রেই একই ধরনের চরিত্র বারবার আপনাকে করতে দেখা যায় হ্যাঁ সংলাপও এক হ্যাঁ সব ছবিতে প্রায় সংলাপ এক নতুন কিছু ভাবতে পারছেন না এই ধরনের যে ছবিগুলো করেন এই ছবিগুলো করে আসার পরে আপনার নিজের যে সিরিয়াস থিয়েটারের জগৎ সিরিয়াস থিয়েটারের জগৎকে কোনোভাবে ধাক্কা দেয় না মানে অসুবিধার সৃষ্টি করে নাকি মানসিক দিক থেকে কিচ্ছু করে না খানিকটা সময় নষ্ট হলো এইটুকুই মনে হয় মানসিক দিক থেকে করে না কেননা ধরুন আমাদের নাটকের দলে অনেকে আছেন যারা ব্যাংকে চাকরি করেন তো ব্যাংকে যে উনি বসে বসে কলম পেশেন সেটা কি তার অভিনয়কে নষ্ট করতে পারে পারে না কেননা উনি ব্যাংকটাকে আলাদা করে রেখেছেন তার অভিনয় জীবন থেকে সেটাকে আলাদা করে দিয়েছেন এবং যতক্ষণ ব্যাংকে বসে কাজ করছেন ততক্ষণই ব্যাংক তারপরে যেই ওখান থেকে বেরোচ্ছেন সেই পরিচ্ছেদটা বন্ধ করে দিলেন উনি লেজারের বইয়ের সঙ্গে ওর এই স্মৃতিটাও বন্ধ হয়ে গেল ঠিক সেরকম 
চলচ্চিত্র অভিনয় আমার কাছে ছিল একটা পেশাদারী বাধ্যতামূলক ব্যাপার এছাড়া চলচ্চিত্রের সঙ্গে আমার কোনো মানসিক কোনো ইনভলভমেন্ট নেই কিন্তু আপনি নিজে তো চলচ্চিত্র তৈরিও করেছেন একসময় ঝড় করেছেন টিভি সিরিয়ালও করেছেন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে থেমেছি মানে আপনি নিজেকে চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে কি ব্যর্থ মনে করেন একেবারে সম্পূর্ণ সেটা কি মানে টাকা পয়সার দিক দিয়ে কম্প্রোমাইজ করতে হলো না আপনি মনে করলেন শিল্পগত মানেই করতে পারলেন না শিল্পগত মানেও করতে পারিনি আমার ধারণা শিল্পগত মান যদি কেউ রাখতে পারে তাহলে সে আর্থিক দিক থেকে একেবারে শুয়ে পড়ে না কখনোই তার দর্শক জুটে যায় তারা আসে তারা ভালো জিনিস দেখতে চায় এমন বহু মানুষ ভারতবর্ষে আছেন কিন্তু যদি শৈল্পিক মানে না উঠতে পারে তাহলে তার হলো না সিনেমা আপনি বলছেন যে পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন সেটা তর্কের প্রশ্ন অন্যরা কি কি বলবে জানি না কিন্তু যেটাতে প্রশ্নাতীত আপনার যে নাটক যে নাটক আপনি রঙ্গমঞ্চে করে গেছেন সেই নাটকের আমরা তো দু তিনটে ভাগ খুব স্পষ্ট দেখেছি একটা ধরুন লিটল থিয়েটার গ্রুপ চলাকালীন আপনার মিনারভা থিয়েটারে যে নিয়মিত অভিনয় যে নাটক আর পরবর্তীকালে পিএলটি চলাকালীন বিভিন্ন মঞ্চে ঘুরে ঘুরে যে নাটক করা অসুবিধার মধ্যে যে নাটক তো এর মধ্যে আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যে মিনারভা থিয়েটারে গঙ্গার থেকেই বলা যায় যে একটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কাজ আপনি করছিলেন তা সেটা কি বিশেষ কোনো কারণে বা বিশেষ কোনো শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হয়েছিল হ্যাঁ বলে যেতে পারে পেশাদার নাট্যশালা চালাতে গেলে দর্শককে আনতে হবে তো থিয়েটারে প্রথমে আমরা যখন নিচের মহল এবং শেক্সপিয়ারের ওথেলোর বাংলা অনুবাদ দিয়ে শুরু করলাম তখন লোক যে খুব একটা আস্ত তা নয় বিশেষ করে নিচের মহলে একেবারে ফাঁকা বরং ওথেলোতে তার চেয়ে ঢের বেশি লোক আসত কিন্তু ওভাবে তো পেশাদার নাট্যশালা চলে না তখন আমরা বসে চিন্তা করে সিদ্ধান্তটা নিই যে সাধারণ মানুষকে আগে নাট্যশালায় টেনে আনতে হবে তারপরে আমাদের যা কথা বলার তা আমরা বলতে পারি নইলে ফাঁকা রঙ্গমঞ্চে ফাঁকা নাট্যশালায় দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শোনা উঠবো ওটা কাকে খালি সিটকে শুনিয়ে তো লাভ নেই তো সুতরাং কিভাবে ওদের আনা যায় দৃষ্টিগ্রাহ্য যে দিকটা থিয়েটারের থিয়েটারের যেটা মঞ্চসজ্জা থিয়েটারের যে আলোকপাত এগুলোকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে মানুষ অভিভূত হয় মানুষ চমকে ওঠে নতুন জিনিস দেখে তাহলে তারা আসবে এবং তখন আমাদের নাটকের যা বক্তব্য যা কথা তা ওরা শুনবে এবং সেই জন্যে আমরা অঙ্গার নাটক অভিনয় করি এবং তার আগেই ঘটে যায় কতগুলি কয়লা খনির দুর্ঘটনা আমরা সেসব জায়গায় যাই টিম তৈরি করে সেখান থেকে শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার নিই তাদের বিবৃতি নিই জবানবন্দি নিই ওখানকার গান রেকর্ড করি ওখানকার নানা শব্দ খনির তলাকার শব্দ এইসব রেকর্ড করে আনি এবং তারপর অঙ্গার নাটক লিখি এবং অঙ্গার নাটক অভিনয় করি এই পদ্ধতিটা তারপরে আপনি আপনার অন্যান্য নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন হ্যাঁ সব সময় যেমন কল্লোল কল্লোলে আমরা তো প্রায় দেড় মাস কাটিয়েছিলাম বম্বের ওয়াটারফ্রন্ট বস্তিতে যেখানে সেই সব নাবিকরা রয়েছেন যারা লড়াই করেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন যাদের চাকরি গিয়েছিল যারা অনেকে জেলে গেছেন তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং সেই ভিত্তিতে নাটক লেখা হয়েছে অবশ্য নাটকটা দুবার লেখা হয়েছিল প্রথমে একটা নাটক লিখেছিলাম আমি উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে সেটা বেশিরভাগটাই ছিল এদের যে কোর্ট মার্শাল হয় যে সামরিক আদালতে বিচার হয় নাবিকদের ব্রিটিশ সামরিক আদালতে তার পুরো জবানবন্দি বিবৃতিটা আমার হাতে আসে সেইটার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল অর্থাৎ কিনা মোটামুটি একটা বিচারের দৃশ্য কিন্তু পরে এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন চিন্তা করলাম যে আমাদের দরকার আমার স্পেকটাকুলার একটা নাট্য প্রযোজনা যাতে মানুষ আসে একটু আগে যেটা বলছিলাম অঙ্গার সম্পর্কে কলল সম্পর্কে সেটাই প্রযোজ্য তখন আমরা ও নাটকটা বাদ দিয়ে আবার নতুন করে লিখতে বসি এবং তখন এইভাবে সাক্ষাৎকার নিয়ে টিয়ে এসে আমরা এই কলল যে রূপে নামলো সেই রূপটা প্রতিষ্ঠিত করি কিন্তু তারপরে আমরা যখন দেখছি আপনার এই পিএলটি পর্বে এসে যখন তিনের তলোয়ার দেখি তখন দেখি যে আপনার প্রযোজনায় ভারতীয়ত্বের মান কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গেছে মানে স্পেকটাকাল তো রয়েছি তার সঙ্গে আরো একটা ব্যাপ্ত জনজীবনের চেহারা কিন্তু আরো বেশি করে পাচ্ছিলাম বা তার ফর্মে তার ব্যবহারে তার কিছুদিন আগেই আপনি নিজে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন খুব বিরাট করে তা আপনার কি মনে হয় যে যে আমাদের যে লোকবৃত্ত আমাদের যে যাত্রার যে অভিজ্ঞতা বাংলা থিয়েটার ফর্মে কোথাও আপনি প্রভাবিত করেছিল আপনার নাট্য রচনা বা প্রযোজনায় হ্যাঁ সম্পূর্ণ তো পঞ্চু দাস মহাশয় আমাকে যাত্রা দলে নিয়ে গেলেন বললেন যে তোমাকে যাত্রার পালা লিখতে হবে আমি তো আগে কোনোদিন যাত্রা পালা লিখব কখনো ভাবিও নি কিন্তু পঞ্চুবাবুর প্রয়োজনায় হুকুমে আমি লিখতে চেষ্টা করি এবং তখন রাইফেল পালা লিখি এবং তার বিরাট প্রভাব এই টিনের তলোয়ার নাটক লেখার ওপর 
এসেছে এসেছে বিশেষ কোনো সন্দেহ নেই কেননা সাধারণ মানুষ একেবারে সাধারণ মানুষ যারা যাত্রা পালা দেখতে আসেন তাদের খুশি করবার জন্য পালা লেখা হচ্ছে তো সুতরাং যাত্রা পালাকাররা হচ্ছেন একদিক থেকে সত্যিকারের জনজীবনের ভেতর থেকে আসছেন এবং জনজীবনে ফিরে যাচ্ছেন ওরাই জনতা থেকে শিখছেন এবং জনতাকে শেখাচ্ছেন ওরাই হচ্ছেন মাহসাতুং এর সেই শিল্পীরা যারা লার্ন ফ্রম দ্য মেসেজ এন্ড টিচ দ্য মেসেজ ফ্রম দ্য মেসেজ টু দ্য মেসেজ এখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এটা স্বীকার করতে বাধ্য স্বীকার কেন আমি এটা সদর্পে ঘোষণা করব যে টিনের তলোয়ার থেকে আমার উপরে যাত্রার প্রভাব অত্যন্ত গভীর আপনি এত বছর ধরে নাটক লিখে যাচ্ছেন নাটক প্রযোজনা করেছেন বহু নাটকের স্মৃতি টিনের তলোয়ার তারপরে দাঁড়াও পথিক বর বলুন রেবার রাজার ফলে যে নাটকটা আপনার অনেক আগে লেখা ছিল এই সমস্ত নাটকের মধ্যে আমার একটা নাটকের স্মৃতি দীর্ঘদিন ধরে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় হয়তো বহু দর্শক যারা এই নাটকটা দেখেছেন তাদের সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় সেটা হচ্ছে আপনি মানুষের অধিকার বলে নাটক লিখেছিলেন মনে পড়ে উনিশশো আটষট্টি সালে প্রযোজিত হয়েছিল জোলি প্রভিস চরিত্রটির নাম যেটা আপনি করতেন তার যে শেষ যে সংলাপ যেটা উনি বলেন আদালত কক্ষে দাঁড়িয়ে সেই সংলাপটার কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছে আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলে ওই জায়গাটা শোনান আমার নাটক সামান্য গদ্য এবং আজকের গদ্য উপরন্তু এই নাটক ছিল মানুষের অধিকারে ভিত্তি হচ্ছে একটা কুখ্যাত একটা মামলা যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে উনিশশো সালে লিটল রক নামক স্থান অ্যালাবামা রাজ্যে যেখানে কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ দুটি বালিকাকে ধর্ষণ করবার অভিযোগে সেখানে প্রধান যে অভিযুক্ত হেউড প্যাটারসন তার মামলাটা নিয়ে আমরা এই নাটকটা লিখেছিলাম মানুষের অধিকারে এবং আমি যে ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম সেটা হচ্ছে স্যামুয়েল জে লিবোভিটস যিনি ছিলেন ওর ডিফেন্স কাউন্সিল পরে লিবোভিটস জাজ হয়েছিলেন ঐতিহাসিক নাটক এই অর্থে যে সব ঘটনা সত্যি ঘটেছিল এবং আমরাও আদালতের বিবরণী থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম তো আমি তার থেকে বলার চেষ্টা করছি এ হচ্ছে মামলার শেষে যখন ডিফেন্স কাউন্সিল সামিং আপ করছেন আর কি তিনি তার শেষ বক্তৃতা রাখছেন জজের সামনে স্মরণ রাখতে হবে যে পুরো আদালতটাই শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষীরা ঘিরে রেখেছিল তারা এই উকিলের ওপর এবং অভিযুক্তদের ওপর অনবরত আক্রমণ চালিয়েছে যাই হোক এই অবস্থায় ডিপোভিটস যখন চারিদিক থেকে তাকে বলা হচ্ছে যে তুমি এখনই দক্ষিণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে এখান থেকে চলে যাও তুমি নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছো তুমি জানো না এটা অ্যালাবামা এটা হচ্ছে শ্বেতাঙ্গদের রাজ্য এই রকম একটা অবস্থায় উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় লিবোভিটস তার শেষ বক্তব্য রাখছেন আমেরিকা এমন এক দেশ পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে মুক্ত করতে একদিন একটা লড়াই করেছিল সাদা মানুষেরা কারণ তারা ভেবেছিল দ্য হোয়াইট ম্যান ইজ নট ফ্রি এজ লং এজ ইজ ব্ল্যাক ব্রাদার ইজ ইন চেঞ্জ বালক মাত্র ওকে অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন নিগা আর আমি ওর দিকে তাকে কি দেখছি জানেন দেখছি হিজ মাই ব্ল্যাক ব্রাদার ইন চেঞ্জ আমার কালো ভাই কে যেন তাকে শিকল পরিয়ে গেছে ওকে যদি হত্যা করেন তবে হত্যা করবেন একটা আদর্শকে একটা স্বপ্নকে ওকে যদি মুক্ত না দেয় দেশের সমস্ত মানুষ এই অ্যালাবামা থেকে পেন্সিলভেনিয়া পর্যন্ত বন্দি হয়ে পড়বে অ্যাটর্নি জেনারেল আর মামলার আর কিছু বাকি নেই আপনারা দেখেছেন রুবি বেইসের সাক্ষ্যের পর নিতান্ত মূর্খ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না যে প্যাটারসন দোষী একমাত্র ভিক্টোরিয়ার মুখের কথা এখন প্যাটারসনের একমাত্র শত্রু ভিক্টোরিয়ার কথা ভদ্রমহোদয়গণ ভিক্টোরিয়াকে এইখানে এগারো বার আমরা মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন করেছি আরো দরকার আছে ভিক্টোরিয়ার সে তো কায় আর প্যাটারসন কৃষ্ণ কায় এই তো এখন সরকারের একমাত্র যুক্তি একমাত্র অস্ত্র ভদ্রমহোদয়গণ এটাই হলো জগতের সবচেয়ে ঘৃণ্য জঘন্য অস্ত্র জাতি বিদ্বেষ বর্ণ বিদ্বেষ মিনতি করছি প্যাটারসনের ভাগ্য নির্ধারণ করবার সময় বর্ণ বিদ্বেষ মন থেকে মুছে ফেলে তবে রায় দেবেন অনেকদিন আগে এখানে এই আকাশবাণীতেই আপনার টিনের তলোয়ার নাটকের রেকর্ডিং করা হয়েছিল তার একটা অংশ আমি এখানে বাজিয়ে শোনাচ্ছি প্রিয়বাবু এইবার মুৎসুদ্দির মতন কথা কইলে তুমি 
নগদ ছাড়ার কিচ্ছু বোঝো না যা দিয়েছি সব ফেরত দিতে পারবে ও নতুন জীবনটা ফেরত দিয়ে যেতে পারবে ময়না আমি শঙ্করীকে ফেরত চাই ময়না দূর হয়ে যাক কার জন্য তোমরা এমন আকুল হয়েছ এ কি এ তো আমার সৃষ্টি এ সবটাই তো আমার এ রূপ কথা চিন্তা ভাবনা খ্যাতি অভিনয় প্রাণ সব আমি করেছি তোমার কি অধিকারে আমার শিল্পে আজ ভাগ বসাতে এসেছ এক মুহূর্ত আমার শিক্ষা ফিরে নিলে জিভা আরষ্ট হয়ে যাবে বিকৃত উচ্চারণে কতচ্চ ভাষা বলতে বলতে ভদ্র ঘরের মেয়ে আবার নর্দমা ঘৃণ্য কুকুরি রূপ পরিগ্রহ করবে একদিন স্টেজে একটা আলোকে একটু ত্যাগ ত্যাগ করে মুখে মারলে রূপ ধসে গিয়ে কঙ্কালের অস্তে সাত দিবসা বেরিয়ে আসবে সব আমি করে দিয়েছি সেসব ফেরত দাও তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যাও আমার কিচ্ছু এসে যায় না এই মুহূর্তে আমি যার মুখোমুখি বসে আছি তিনিও বাংলা থিয়েটারের দীর্ঘদিনের এক বিশ্বকর্মা আমাদের থিয়েটারের অসংখ্য বড় বড় শিল্পী আপনার হাতে তৈরি হয়েছেন অসংখ্য নাটক আপনার যেটা সবচেয়ে প্রিয় ক্ষেত্র বলে আপনি নিজে বললেন পরিচালনা তা আপনি করেছেন কিভাবে এই নাটকগুলো তৈরি করতেন মানে প্রযোজনার দিকটা সে প্রসঙ্গে আপনি অঙ্গারের খানিকটা কথা আমাদের বলেছেন কিন্তু তার পরবর্তী পর্বেও যেভাবে আপনি নাটকগুলোকে তৈরি করেছেন তার পেছনে তো একটা নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের ইতিহাস আছে আমরা জানি তা সেই সম্বন্ধে যদি আপনি আমাদের খানিকটা বলেন দেখুন আমাদের দেশে আমাদের অভিনেতারা তাদের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা যদি না করা যায় তাহলে তারা অভিনয়টা করবে কি করে তাহলে তারা অ্যামেটার থাকবে তারা পার্ট টাইম অভিনেতা হবে ওভাবে কোনো থিয়েটার করা যায় না কোনো নতুন জিনিস করা যায় না ওভাবে থিয়েটারের প্রথাগুলোকে উল্টে পাল্টেও দেওয়া যায় না দরকার এক দল এমন অভিনেতা অভিনেত্রী যারা পৃথিবীতে আর কোনো কাজ করবে না যারা আর কোনো দিকে তাকাবে না শুধু থিয়েটারই হবে তাদের জীবন তাদের ধ্যান তাদের সব কিছু এরকম আমাদের দেশে করতে গেলে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সামনে হয় টাকা রাখতে হবে আর না হয় মতাদর্শ রাখতে হবে আমি রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা বলছি টাকা যাদের আছে তারা টাকা দিয়ে পুষতে পারে অভিনেতা অভিনেত্রী আমাদের ছিল না আমরা টাকার পরিবর্তে যে জিনিসটা আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সামনে চিরদিন রেখে এসছি সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং এটা বলতে দ্বিধা নেই আমার যত ছেলে মেয়ে আমাদের দলে এসেছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই এই মতাদর্শের জন্য শুধু পরিশ্রম নয় অনেক সময় তাদের নিরাপত্তা এমন কি জীবন বিপন্ন করেছেন জীবন বিপন্ন বলছি কেননা আমরা বারবার আক্রান্ত হয়েছি রাজনৈতিক নাট্যশালা মাত্রেই আক্রান্ত হয় সারা পৃথিবীর এই হচ্ছে অভিজ্ঞতা এবং সেইখানে আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহস তাদের শৌর্য দেখে সত্যি মুগ্ধ হওয়ার মতন ব্যাপার ছিল তারা যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং যেভাবে অভিনয় শিল্পীকে বাঁচাবার জন্যে তারা জীবন দিতেও পিছপা হতেন না এরকম একটা ভাব নিয়ে তারা এগিয়ে গেছেন আপনারা তো জানেন দুঃস্বপ্ন নগরীর উপরে যে বারবার আক্রমণ হয়েছিল এখন এইভাবে অভিনেতা অভিনেত্রীরা কি করে এলেন যে তারা এই রকম সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে তারা কি করে কাজ করে গেলেন এটা সত্যি অনেকের কাছে বিস্ময় অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আপনাদের থিয়েটারের দলে এত বিপদ সত্ত্বেও এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা কিভাবে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে রাজনৈতিক মতাদর্শ ছাড়া কোনো থিয়েটার আমাদের দেশে গড়ে উঠতে পারে না এবং আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে মার্কস বাদ একজন অভিনেতাকে তৈরি করার পক্ষে প্রচন্ড প্রয়োজনীয় কারণ অভিনয় পুরো শিল্পটাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপরে ভিত্তি করা মার্কসীয় দর্শন বুঝলে অভিনয়ের কাজটা অনেক সরল হয়ে আসে কিন্তু তার পাশাপাশি থিয়েটারের শিক্ষাটাও তো দিতে হয়েছে নিশ্চয়ই আমি যতদূর জানি যে পিএল চিত্র রীতিমতো আপনারা মনস্তত্ত্বের ক্লাস শুনিয়েছেন একজন অভিনেতার মনস্তত্ত্ব কিভাবে গঠিত হয় হ্যাঁ মনস্তত্ত্বের ক্লাস হয় এবং প্লে রিডিং এর ক্লাস হয় রীতিমতো হম কাব্যের ব্যবহারের যে অংশটা সেটা তো রাতারাতি তৈরি করা যায় না তার জন্য নিশ্চয়ই আলাদা আপনাদের ট্রেনিং সূচি থাকে তা তো থাকেই প্রত্যেকটি নাটক অনুযায়ী হ্যাঁ নাটকের মহলা ছাড়াও আলাদা করে আমাদের ক্লাস হয় আবৃত্তির আমরা সবচেয়ে জটিল কঠিন অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাথ বদের থেকে বা গিরিশ চন্দ্র ঘোষের এক একটা নাটকের সংলাপ নিয়ে অভিনেতাদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি এবং সেই জটিল সেই কথার ফাঁদ ভেদ করে ওরা বেরোতে পারছে কিনা সে বেরোতে ওদের অনেক সময় লাগে
প্রথমত যখন ছেলে মেয়েরা আসে তাদের আঞ্চলিকতার সুর নিয়ে আসে তো অনেকেই সেই আঞ্চলিকতা কাটাতে ওদের প্রথমে অনেক দিন কেটে যায় অনেক কষ্টে বোঝানো গেছে যে আঞ্চলিক ভাষা নিশ্চয়ই দখলে থাকবে সব আঞ্চলিক ভাষা বাংলার সমস্ত রকম আঞ্চলিক ভাষা দখলে থাকবে কিন্তু প্রয়োজনে সেগুলো ব্যবহার হবে নইলে সেগুলো একদম বন্ধ থাকবে একটা অক্ষর বেরোবে না মুখ দিয়ে বেরোবে বিশুদ্ধ বাংলা যেটা বলা যেতে পারে শান্তিপুরের যে বাংলা এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে সম্ভবত টিনের তলোয়ার নাটকেই বোধ হয় সেই প্রসঙ্গে আপনি বোধ প্রথম বলেছিলেন যে যদি টিপু সুলতান বা হায়দার আলী পরিষ্কার শান্তিপুরে বাংলায় কথা বলতে পারে তাহলে আমাদের বাংলা নাটকে একটু ইংরেজ চরিত্র এলেই সে কেন ঠুমি ঠুমি করি আমাদের অনেক নাটকে ইংরেজ এসেছে বিদেশিরা এসেছেন যাত্রার পালা এবং নাটকে তারা কেউ কোনোদিন হামি ঠুমি খরিবে খাইবে বলেন কেননা শেক্সপিয়ারের অধিকাংশ চরিত্রই তো তাদের ল্যাটিন বলা উচিত বা ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলা উচিত তারা তো বলেন না তারা বিশুদ্ধ ইংরেজিতেই কথা বলেন কেননা নাটক লেখা হয়েছে ইংরেজিতে করছে ইংরেজরা ইংরেজ দর্শকদের জন্য তাই ইংরেজি সেখানে চলবে এখানেও তুমি বাংলা আমরা যদি জানি আপনি প্রথমে আপনি সেন্ট জিভিয়ার স্কুল কলেজের স্কুল তাতে নাটক করে যেতেন ইংরেজি নাটক করতেন ইংরেজি দর্শকদের জন্য সেটা কেন বন্ধ করলেন সেটাও সঠিক জানি না মানে হঠাৎ এক সময় বন্ধ করে দিয়ে ইংরেজি নাটকের বদলে আপনার বাংলা নাটক করতে শুরু করলেন সেন্ট জেভিয়ার স্কুলেরও আগে আমি পড়তাম সেন্ট লরেন্স স্কুলে এবং সেইখানে বাংলা নাটকে হাতে ঘড়ি সেন্ট জেভিয়ার স্কুলে ইংরেজি নাটকে যে থিয়েটার তখন আমাদের কমার্শিয়াল থিয়েটারে চলছিল আমাদের বাণিজ্যিক থিয়েটারে তার পাশেও একটা গুণগত পরিবর্তন আমাদের থিয়েটারে এসছিল গণনাট্য সংঘ তাহলে সেই গণনাট্য সংঘ থেকে প্রযোজিত নবান্ন নাটকে সেটা কি তখনকার যে কমার্শিয়াল থিয়েটার যে বাণিজ্যিক থিয়েটার দেখেছেন যে সাদা রঙালয় তার বাইরে একটা অন্য অভিজ্ঞতা ছিল না কেউ সম্পূর্ণ একটা চ্যালেঞ্জ একেবারে অন্য কথা কইছে এবং সমস্ত পেশাদার থিয়েটার ভয় কাঁপতে শুরু করেছিলেন কারণ অন্যনাট্য সঙ্গে রাবির ভাবে নবান্ন নাটকের রাবির ভাবে ভয় এমন কাঁপছিলেন যে তারা সকল মিলে স্থির করলেন একসঙ্গে বসে যে এরা যখন থিয়েটার ভাড়া চাইবে কেউ দেবে না কিন্তু আইপিটিএ যেন কোথাও অভিনয় করতে না পারে এইভাবে তারা নবান্নকে বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন নবান্ন তখন বাইরে ছড়িয়ে পড়ল এবং সর্বত্র অভিনয় হতে শুরু হলো তার চেয়ে ওদের পক্ষে অনেক বেশি নিরাপদ হতো যদি তারা নিজেদের ছোট্ট থিয়েটারগুলো দিতেন কেন তাহলে নবান্ন এতটা ছড়াবার সুযোগ পেত না ওইসব থিয়েটারই শুধু অভিনীত হতো এই আইপিটি এর সঙ্গে পরবর্তীকালে তো আপনিও যুক্ত হয়েছিলেন আইপিটি এর সেটা কত সালে আমি মধ্য কলিকাতা শাখা উনিশশো একান্ন সালে কেন্ডল সাহেবের দল ছাড়বার পর গণনাট্য সংঘ সামান্য আট মাসের জন্য আমি অভিনয় করি এবং পরিচালনা করি সলিল চৌধুরী গণনাট্য সংঘের পক্ষে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন কিন্তু আট মাস মাত্র কাজ করি গণনাট্য সঙ্গে তারপর আবার ফিরে চলে আসি আমাদের লিটল থিয়েটার গ্রুপ ইংরেজি নাটকটা ছেড়ে দিলেন কেন করে ইংরেজি নাটক এই দেশে করে কি লাভটা কি হচ্ছে এখানে ইংরেজি নাটক করা মানে কিছু ইংরেজি জানা এসে থিয়েটারে বসে থাকবে এবং তারাও বোঝে না শেক্সপিয়ার টেক্সপিয়ার তারা বুঝবে কি তারা কতটুকু পড়েছে ইংরেজি কিছুই পড়েনি কিন্তু একটা ফ্যাশন দাঁড়িয়ে যায় যে উৎফলদের নাটক দেখতে যেতে হবে এবং তারা ওখানে এসে বসে থাকতেন এবং আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারতাম যে আমরা অভিনয় করছি তারা কিছুই বুঝতে পারছেন না শেক্সপিয়ার একবার শুনে কেউ বুঝতে পারে পারে না শেক্সপিয়ার বার বার পড়তে হবে এবং শেক্সপিয়ার সমস্ত যে নোটস আছে সেগুলো শুদ্ধ পড়লে তবে যদি ওরা বুঝতে পারে তো একবার শুনে তারা শেক্সপিয়ার বুঝে ফেলবেন তা তো হয় না কিন্তু আসতে হবে কেননা নইলে সমাজে মুখ দেখানো যায় না সন্ধ্যা বেলা পার্টিতে কথাবার্তা বলতে হবে তো এবং অনিবার্যভাবে ইংরেজি নাটক হচ্ছে কলকাতা সে সম্পর্কে কেউ না কেউ একটা প্রসঙ্গটা তুলবেই তখন কথা বলতে না পারাটা একটা মস্ত বড় সামাজিক কলঙ্ক তাই ওরা আসতেন আমরা বুঝতে পারছিলাম যে জনতার কাছে না গেলে থিয়েটারের কোনো মূল্যই নেই ওটা থিয়েটারই হয় না কেননা থিয়েটারে যেমন অভিনেতা ঠিক ততখানি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দর্শক এই দুয়ের মধ্যে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার উপরে গড়ে ওঠে থিয়েটার মুখোমুখি অনুষ্ঠানে এতক্ষণ শুনছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা নাট্যকার নাট্য পরিচালক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথম পর্ব আলাপচারিতায় ছিলেন কবি ও নাট্য ব্যক্তিত্ব সুরজিৎ ঘোষ এই আলাপচারিতার দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব আগামী শনিবার অর্থাৎ সাতই এপ্রিল গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে